వెల్కమ్ టు ఇబోద ఎల్ఐసి జీవన్ లక్ష్య అనే పాలసీ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ప్లాన్ నెంబర్ ఎయిట్ డబల్ త్రీ అనే నెంబర్తో ఫోర్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో స్టార్ట్ అయ్యి థర్టీ ఫస్ట్ జనవరికి వల్ల క్లోజ్ అయిపోయినటువంటి పాలసీ ఇది సో మరి ఇది మళ్ళీ ఇదే పాలసీని రిలాన్స్ చేశారు టేబుల్ నెంబర్ అనేది కొంచెం చేంజ్ చేశారు నైన్ డబల్ త్రీ అనే నెంబర్తో ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి నుంచి మనకి పాలసీ అందుబాటులో ఉంది ఈ పాలసీ మీరు తీసుకోవాలంటే కేవలం ఆఫ్లైన్లో తీసుకోవాలి అంటే కేవలం ఏజెంట్ ద్వారానే మీరు ఈ పాలసీ తీసుకోవచ్చు ఆన్లైన్లో తీసుకోవడానికి అవకాశం లేదు మీకు కనుక ఈ పాలసీ కావాలనుకుంటే ఈ నెంబర్కు కాల్ చేయండి బేసిక్గా ఈ జీవన్ లక్ష్య అనే పాలసీ ఏంటి ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ ఇస్తాయి అనేది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్తో క్లియర్గా మనం అర్థమయ్యే విధంగా తెలుసుకుందాం సో ముందుగా మీరు ఈ పాలసీ తీసుకోవాలంటే మీ యొక్క వయసు పద్దెనిమిది నుంచి యాభై సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న ఎవరైనా ఈ పాలసీ తీసుకోవచ్చు పాలసీ కాల పరిమితి వచ్చేసి దాన్ని టర్మ్ అంటారు టర్మ్ వచ్చేసి మనకు మినిమం థర్టీన్ టు మ్యాక్సిమం ట్వంటీ ఫైవ్ మధ్యలో మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మీరు పదమూడు నుంచి ఇరవై ఐదు మధ్యలో ఏదో ఒక ఇయర్ అనేది టర్మ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని పాలసీ తీసుకోవచ్చు మరి దీంట్లో ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ వచ్చేసి మనకు లక్ష రూపాయల నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత మీ యొక్క ఎలిజిబిలిటీ ప్రకారం మీరు ఎంతైనా ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అనేది తీసుకోవచ్చు మరి టర్మ్ మొత్తం ప్రీమియం చెల్లించాలా అంటే మొత్తం చెల్లించిన అవసరం లేదు మనకు కొంత డిస్కౌంట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అది ఏ విధంగా అంటే మనం తీసుకున్న టర్మ్లో లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ పే చేయని అవసరం లేదు అంటే మైనస్ త్రీ ఇయర్స్ పే చేయని అవసరం లేదు అంటే మీరు కనుక పదమూడు సంవత్సరాల టర్మ్ కనుక సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కేవలం పది సంవత్సరాలు ప్రీమియం చెల్లిస్తే చదివిపోతుంది మిగతా మూడు సంవత్సరాలు చెల్లించిన అవసరం లేదు ఆ మూడు సంవత్సరాల తర్వాత మీకు పాలసీ మెచ్యూరిటీ బెనిఫిట్ అనేది మీకు వస్తుంది సో ఇది వచ్చేసి మెచ్యూరిటీ టైంలో వచ్చే బెనిఫిట్ అంటే పాలసీ హోల్డర్కు ఎటువంటి డెత్ కాకున్నప్పుడు ఇలా ఉంటుంది పాలసీ ఒకవేళ మరి డెత్ అయితే ఏంటి పరిస్థితి అంటే మిగతా పాలసీస్ లాగా డెత్ కాగానే నామినీకి డెత్ బెనిఫిట్ ఇచ్చేసి పాలసీ స్టాప్ అయిపోతుంది బట్ మిగతా పాలసీలో బట్ ఈ పాలసీలో అలా కాదు దీంట్లో కొంచెం యూనిక్ ఫీచర్ అనేది ఉంది అది ఏ విధంగా ఉందంటే పాలసీ హోల్డర్ ఎప్పుడైతే డెత్ అయ్యాడో అప్పుడు పాలసీ స్టాప్ ఒక కంటిన్యూ అవుతుంది ఎటువంటి ప్రీమియం చెల్లించని అవసరం లేదు అతను ఎక్కడి వరకు అయితే ప్రీమియం చెల్లించాలో అక్కడి వరకు ప్రీమియం కట్టకుండా పాలసీ యాక్టివ్లో ఉంటుంది దానికి దాని తర్వాత మరి నామినీకి ఏమొస్తుంది అంటే అప్పటి నుండి అతనికి యాన్యువల్ ఇన్కమ్ బెనిఫిట్ అనేది ఒకటి వస్తుంది అది అతను తీసుకున్న ఇన్సూరెన్స్ కవర్ మీద టెన్ పర్సెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇస్తారు అప్ టు మెచ్యూరిటీ వరకు ఇస్తారు తిరిగి మళ్ళీ మెచ్యూరిటీ టైంలో మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ అనేది వస్తుంది సో ఇది కొంచెం ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూస్తో చెప్తే మీకు ఇంకా కొంచెం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మనం కమింగ్ సైడ్లో ఎగ్జాంపుల్తో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాని తర్వాత మనకు ప్రీమియం మోడ్స్ అనేది రెగ్యులర్గా మనకు నాలుగు టైప్స్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఉన్నాయి గ్రేస్ పీరియడ్ కూడా మనకు థర్టీ డేస్ ఏమో ఆఫ్ ఇయర్లీ హాఫ్ ఇయర్లీ క్వార్టర్లీకి ఎక్కువ అడిషనల్గా థర్టీ డేస్ వరకు మనం ప్రీమియం చెల్లించే అవకాశం ఉంది కేవలం పదిహేను రోజులు అనేది నెలవారీగా మనం చెల్లించాలనుకుంటే పదిహేను రోజులు అనేది ఎక్స్ట్రా టైం లభిస్తుంది మీరు ఇక్కడ ఇంకొకటి గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీరు కనుక మంత్లీ మూడు కనుక సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎట్ ఏ టైం టూ ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేయాలి థర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ నుంచి మీ యొక్క బ్యాంక్ నుంచి ఎల్ఐసీకి డబ్బులు కట్ అయిపోతాయి సో దట్ మీరు మీ యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్ని ఎల్ఐసీ పాలసీకి లింక్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు క్వార్టర్లీ హాఫ్ ఇయర్లీ ఇయర్లీ మోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఎంతైతే ప్రీమియం పడుతుందో వన్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కడితే సరిపోతుంది కేవలం మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్కు టూ ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేయాలి టూ ఎందుకు పే చేయాలి అంటే మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎల్ఐసీకి లింక్ అవ్వడానికి టూ మంత్స్ టైం పడుతుందని అంటే ఆ టూ మంత్స్ బట్వీన్లో మీ యొక్క లింకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ చేయడం కోసం టూ వన్ మంత్ ప్రీమియం అనేది అడిషనల్గా తీసుకుంటారు అంతే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెచ్యూరిటీ అప్పుడు మనకు లంప్స్ అమౌంట్ కాకుండా సెటిల్మెంట్ ఆప్షన్ ద్వారా కూడా తీసుకోవచ్చు అది కూడా మనకు ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అనే ఇయర్ టైంలో మినిమం ఇన్స్టాల్మెంట్ క్రెడిటీ ప్రకారం మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టేబుల్ ప్రకారం మనం మంత్లీ ఫైవ్ థౌసండ్ లేదా క్వార్టర్లీ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఆ విధంగా మనం ఇన్స్టాల్మెంట్ పద్ధతిలో కూడా తీసుకోవచ్చు దీంతో పాటుగా మనము అసలు ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అనేది ఎవరు ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు జనరల్గా మనకు ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి వీడియోలో మీ యొక్క ఏజ్ మీకున్న ఇన్కమ్ బట్టి ఒక తమ్రుల ప్రకారం తీసుకోవాలని చెప్పాను అది లేదా మీ యొక్క నీడు మీ యొక్క హ్యూమన్ వాల్యూ ప్రకారం తీసుకోవాలి అది రైట్ బట్ దీంట్లో ఒకటి కేటగిరీ ఉంటుంది అంటే వితౌట్ మెడికల్ అండ్ విత్ మెడికల్
పాన్ కార్డ్ కావచ్చు ఆధార్ కార్డ్ కావచ్చు పాస్పోర్టు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ కింద వస్తాయి నాన్ స్టాండర్డ్ అంటే మీకు మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎప్పుడు అనేది మీకు తెలియకుండా ఉండడం ఇప్పుడు లేదా మీకు ఏదైనా ఓటర్ కార్డు మీద ఓన్లీ ఇయరే ఉంటుంది డేట్ మంత్ ఉండదు అటువంటి అన్ని నాన్ స్టాండర్డ్ కింద వస్తాయి సో నాన్ స్టాండర్డ్ ఉంటే మీరు కేవలం ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకే మ్యాక్సిమం ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అనేది వితౌట్ మెడికల్ తీసుకోవచ్చు మరి దీనికన్నా ఎక్కువ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ కావాలంటే మీరు కంపల్సరీ మెడికల్ టెస్ట్ చే చేయించుకోవాలి మెడికల్ టెస్ట్లో కనుక మీకు క్లియర్ అయితే నార్మల్ డేట్కే మీకు పాలసీ ఇష్యూ అవుతుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా మెడికల్ ప్రాబ్లం వస్తే కనుక కొంచెం అడిషనల్ ప్రీమియం అనేది మీరు పే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇంకో రెండు కేటగిరీస్ ఉంటాయి నాన్ మెడికల్ స్పెషల్ అండ్ నాన్ మెడికల్ ప్రొఫెషనల్ నాన్ మెడికల్ స్పెషల్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఏదైనా గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో పనిచేసే ఎంప్లాయీ కావచ్చు లేదంటే మంచి రిప్యూటెడ్ కంపెనీ లేదా మంచి లిస్టెడ్ కంపెనీలో కనుక మీరు వర్క్ చేస్తుంటే మీకు నాన్ మెడికల్ స్పెషల్ కేటగిరీ ఏదో వస్తారు సో మీరు కనుక మీ యొక్క వయసు పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై ఐదు మధ్యలో ఉంటే వితౌట్ మెడికల్ టెస్ట్ మీరు ముప్పై ఐదు ముప్పై లక్షల వరకు పాలసీ కవరేజ్ తీసుకోవచ్చు అదే ప్రొఫెషనల్ అంటే ఎవరంటే ఏదైనా డాక్టర్ సిఏ లాయర్ ఇటువంటి వాళ్ళందరూ ప్రొఫెషనల్ కేటగిరీ కింద వస్తారు లేదా ఏదైనా స్మాల్ బిజినెస్ చేసుకున్న కూడా మీరు ప్రొఫెషనల్ కేటగిరీ కింద వస్తారు వాళ్ళు కూడా అప్ టు బిలో థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నవాళ్ళు మ్యాక్సిమం వితౌట్ మెడికల్తో ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పాలసీ తీసుకోవచ్చు దీనికన్నా ఎక్కువ కావాలంటే మీరు కూడా మెడికల్ టెస్ట్ అటెండ్ అయ్యి మీ యొక్క ఏజెం ప్రకారం మీరు మ్యాక్సిమం కవరేజ్ కూడా తీసుకోవచ్చు సో దట్ మనకు ఏజ్ ప్రూఫ్ అండ్ అడ్రస్ ప్రూఫ్ ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ డాక్యుమెంట్స్ అనేది కావాలి ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఏంటంటే నాన్ మెడికల్ స్పెషల్ లేదా నాన్ మెడికల్ ప్రొఫెషనల్ కేటగిరీ కింద వాళ్ళు కంపల్సరీ ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ అనేది సబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళు మాత్రం ఎటువంటి ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ అనేది అవసరం లేదు ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ అంటే ఏదైనా శాలరీ సర్టిఫికేట్ కావచ్చు ఫామ్ సిక్స్టీన్ లేదంటే ఐటీ రిటర్న్స్ లేదా ఇటువంటి అనేది సబ్మిట్ చేసుకోవాలి ఇంకొన్ని ఆప్షనల్ బెనిఫిట్స్ కూడా మనకు ఈ పాలసీ ఇస్తుంది అంటే మీన్స్ రైడర్ బెనిఫిట్స్ వీటికి కొంచెం అడిషనల్ ప్రీమియం అనేది మనం పే చేసుకోవాలి సో యాక్సిడెంటల్ డెత్ బెనిఫిట్ రైడర్ అనేది ఒకటి అంటే యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఇంకొక అడిషనల్ సమర్షుడ్ మనకు వస్తుంది టర్మ్ రైడర్ కూడా సేమ్ అడిషనల్ సమర్షుడ్ అనేది వస్తుంది సో ఇంకొకటి క్రిటికల్ ఇన్లెస్ అంటే ఏదైనా తీవ్రమైన జబ్బు వచ్చినప్పుడు మనకు ఇమీడియట్లీ ఒక సమర్షుడ్ ఇచ్చేసి పాలసీని మనం ఎటువంటి ప్రీమియం కట్టకుండా కంటిన్యూ చేసి మెచ్యూరిటీ టైంలో మెచ్యూరిటీ బెనిఫిట్ ఇస్తారు దీంతో పాటు మనకు ఇన్బిల్డ్గా ఒక యాక్సిడెంటల్ డెత్ అండ్ డిజబిలిటీ బెనిఫిట్ రైడర్ కూడా ఉంటుంది సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు కొన్ని వాల్యూస్తోనే అప్పుడు ఇంకా మనకు క్లియర్గా పాలసీ గురించి అర్థమవుతుంది సో ఒక థర్టీ టూ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్న అతను ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ టర్మ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు ఒక ఎనిమిది లక్షల పాలసీ తీసుకున్నాడు అతని ప్రీమియం వచ్చేసి నెలకు రెండు వేల ఎనిమిది వందల ఎనిమిది రూపాయలు పడుతుంది సో ఇతను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ టర్మ్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఇతను ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ప్రీమియం చెల్లిస్తే సరిపోతుంది సో ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ప్రీమియం చెల్లించాడు అతనికి ఎటువంటి రిస్క్ కాలేదు అన్నప్పుడు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇయర్లో అతనికి మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ వస్తుంది ఎంతవరకు వస్తుంది అంటే ఇరవై ఒక లక్ష నలభై వేల వరకు అతనికి మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ వస్తుంది సో ఇతను కట్టిన అమౌంట్ కేవలం ఏడు సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ మాత్రమే మరి ఇక్కడ ఒకవేళ డెత్ అయినప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి ఏ విధంగా వస్తుందంటే ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత డెత్ అయినప్పుడు అతను ఫ్యూచర్లో కట్టవలసిన ప్రీమియం అసలు చెల్లించిన అవసరం లేదు పాలసీ కంటిన్యూ అవుతుంది దాని తర్వాత నామినీకి ఇతనికి టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యానిమల్ బెనిఫిట్ అంటే ఎనభై వేలు అతని మెచ్యూరిటీ వరకు వస్తాయి మెచ్యూరిటీ టైంలో మళ్ళీ ట్వంటీ వన్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ థౌజండ్ కూడా వస్తుంది నామినీకి డెత్ అయినప్పుడు సో డెత్ కాగానే ఇమీడియట్లీ లంసమ్ అమౌంట్ రాదు మరి ఒకవేళ లంసమ్ అమౌంట్ రావాలనే అంటే మనం ఒక రైడర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి టర్మ్ అండ్ అష్యూరెన్స్ రైడర్ సరే ఇది నార్మల్ డెత్ అనుకుందాం ఒకవేళ యాక్సిడెంటల్ డెత్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇమ్మీడియట్లీగా మనకి ఇక్కడ ఒక ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అనేది ఇమీడియట్గా ఎయిట్ ల్యాక్స్ అనేది నామినీకి ఇచ్చేస్తారు తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ ఎనభై వేలు ఇస్తారు చివరిలో మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ కూడా ఇస్తారు అతను కనుక టర్మ్ రైడర్ పెట్టుకుంటే ఇంకొక ఎనిమిది లక్షలు కూడా వస్తుంది యాక్సిడెంటల్ డెత్ అయితే ఏమో పదహారు లక్షలు వస్తాయి టోటల్గా నార్మల్ డెత్ అయితే ఎనిమిది లక్షలు వస్తాయి ఇక్కడ టర్మ్ రైడర్ పెట్టుకునేందుకు ఒక ఇయర్లీ ప్రీమియంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఒక త్రీ థౌజండ్ ఎక్కువ పడుతుంది టర్మ్ రైడర్ అనేది యాడ్ చేసుకుంట
ఎయిటీ పర్సెంట్ మాత్రమే వెనకకిస్తారు ఒకవేళ వన్ ఇయర్ తర్వాత కనుక అతను సూసైడ్ కనుక చేసుకుంటే ఈ పాలసీ అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది సో దీంతో పాటు ఇంకొన్ని అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ చూసుకుంటే పేడ్ అప్ వాల్యూ అన్ని పాలసీలకు ఉన్నట్టుగానే మనకు పదిహేను రోజులు గడువు ఉంటుంది పాలసీ తీసుకున్నాక మొత్తం క్లియర్ పాలసీ బాండ్ అని చదివి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మీకు అర్థమై అర్థం కాకపోతే తెలుసుకొని ఒకవేళ అవి నచ్చలేదు వాటికి మీకు కరెక్ట్ అనిపించట్లేదు అన్నప్పుడు మీరు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు పేడ్ అప్ వాల్యూ అనేది ఏంటంటే పాలసీ తీసుకుంటాం కొన్ని రోజులు కట్టాం తర్వాత కట్టలేకపోతాం ఒక కట్టలేకపోయినప్పుడు పాలసీ క్యాన్సిల్ కాకుండా ఎంతైతే కట్టామో దానికి లెవెల్ చేసి మనకు పాలసీ కంటిన్యూ చేస్తారు ఇలా పేడ్ అప్ వాల్యూ కింద మన పాలసీ కావాలి అంటే కంపల్సరీ మనం టూ ఇయర్స్ ప్రీమియం అనేది చెల్లించాలి సో అలా చెల్లించినప్పుడు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది ఆ ఫార్ములా ప్రకారం మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు తగ్గించిన సమస్యలు వస్తుంది అదేవిధంగా అంటే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న అతను ఎయిట్ ల్యాక్స్ పాలసీ తీసుకుంటే కనుక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ టర్మ్ పెట్టుకున్నాడు పీపీ టూ ఇయర్స్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది మరి ఇతను ఒక పది ఇయర్ సంవత్సరాలు కట్టేసి ఆపేశాడు అన్నప్పుడు అతని యొక్క కొత్త సమస్యలు ఏ విధంగా వస్తుందంటే మూడు లక్షల అరవై మూడు వేల చిల్లర వస్తుంది సో దీని ప్రకారం అతను ఒకవేళ డెత్ అయినప్పుడు నామినికి ఈ కొత్త సమస్యల ప్రకారం బెనిఫిట్స్ వస్తాయి మెచ్యూరిటీ వరకు ఈ ఆ సమస్యల ప్రకారమే తనకి బోనస్ ప్లస్ ఆ సమస్యలు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి సరెండర్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే క్యాన్సిల్ చేసుకోవడం పాలసీని టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఎప్పుడైనా మనం క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు మరి క్యాన్సిల్ చేసుకునేటప్పుడు ఎలాంటి అమౌంట్ వస్తుందంటే ఫుల్ అమౌంట్ వస్తుందంటే ఫుల్ అమౌంట్ రాదు సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక తోని గమనంగా చూసుకుంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత తోని క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలనుకున్నాడు మరి క్యాన్సిల్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అతనికి కేవలం ఒక లక్ష ఇరవై రెండు వేల రెండు వందల ఎనిమిది రూపాయలు మాత్రమే వస్తాయి బట్ ఇక్కడ ఇతను కట్టిన అమౌంట్ కనుక చూసుకుంటే ఒక లక్ష ఎనభై మూడు వేలు నాలుగు వందల అరవై రూపాయలు పే చేశాడు సో మనం కట్టిన దానికన్నా క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే తక్కువ ఎందుకు వస్తుందంటే మనం ఎన్ని రోజులు అయితే పాలసీ తీసుకున్నామో అన్ని రోజుల వరకు మనకు రిస్క్ కవరేజ్కి ఛార్జ్ కట్ అయిపోయి రిమైనింగ్ అమౌంట్ మనకు వస్తుంది సో ఇంకొకటి మనకు లోన్ అమౌంట్ కూడా ఉంటుంది కదా సో ఈ లోన్ అమౌంట్ కూడా మనకు టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఎలిజిబిలిటీ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ లోన్ అమౌంట్ ఎలా ఇస్తారంటే ఎప్పుడైతే మనం లోన్ కావాలని అడుగుతామో అప్పుడు వరకు మనం సరెండర్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేసి దానిపైన ఎయిటీ పర్సెంట్ అనేది లోన్ మనకి ఇస్తారు సో ఈ కేసులో ఫిఫ్త్ ఇయర్లో అతను లోన్ కావాలనుకుంటే కనుక కనుక అతనికి సరెండర్ వాల్యూ మీద ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే నైంటీ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ డబల్ సిక్స్ రూపీస్ అనేది లోన్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అంటే ఇది ఫిఫ్త్ ఇయర్లో ఇలా ఎవ్రీ ఇయర్ పెరిగే కొద్దీ మీ యొక్క లోన్ అమౌంట్ అనేది కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాలసీ రివైవల్ ఇది విత్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో మనం కంటిన్యూ చేసుకోవాలి అంటే పాలసీని స్టాప్ అయినటువంటి పాలసీని మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలంటే ఈ రివైవల్ ప్రాసెస్ అంటారు సో అది ఇది వరకు టూ ఇయర్స్ లోపటినే మనం కంటిన్యూ చేస్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండేది ఇప్పుడు కొత్త పాలసీలో ఇది ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు పొడిగిచ్చారు అంటే మీరు మీ యొక్క పాలసీ పేడ వాల్యూ కింద అయితే ఓకే లేదు పేడ వాల్యూ కింద అయినా కూడా మనం మళ్ళీ పాలసీని కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు మీ పెండింగ్ ప్రీమియమ్స్ పే చేసి మొత్తానికి అయితే రివైవల్ అనేది మనకు ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అయింది సో దీంతో పాటుగా మనకు ఇంకొకటి అసైన్మెంట్ అండ్ నామినేషన్ మనకు మన యొక్క పాలసీ బాండును బ్యాంక్స్ కానీ మరి ఎవరికైనా కానీ మనం అసైన్మెంట్ చేసుకోవచ్చు నామినేషన్ కూడా ఎప్పుడు కావాలన్నప్పుడు మనం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్లో నామినేషన్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత డేటింగ్ బ్యాంకింగ్ అంటే మీకు ఏదైనా ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో మీకు ఒక స్పెషల్ ఫేవరెట్ డేట్లో మీ పాలసీ యానివర్సరీ ఉండాలనుకుంటే మీరు ఆ డేట్ ప్రకారం కూడా పాలసీ తీసుకోవచ్చు బ్యాక్ డేట్కి వెళ్ళేసి కాకపోతే కొంచెం ఎక్స్ట్రా డబ్బులు అనేది మనకు స్టార్ట్ చేస్తారు ట్యాక్సెస్ అంటే మనం కడుతున్న ప్రీమియం ఐటీసీ కింద ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది మెచ్యూరిటీ టర్మ్లో టెన్ టెన్ డీ ప్రకారం ట్యాక్స్ ఫీ అమౌంట్ వస్తుంది ఎక్సెప్షన్ కేసెస్లో అంటే మనకు మ్యాక్సిమం మనకు ఎప్పటికప్పుడు గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ రూల్స్ ప్రకారం కొన్ని చేంజెస్ అయితే వస్తాయి ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే డెత్ ఇంటిమేషన్ ఎప్పుడైనా విత్ ఇన్ తొంభై రోజుల లోపల ఇవ్వడం ప్లాన్ చేయండి సో యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ పాలసీ హోల్డర్ డెత్ అయినప్పుడు ఎంత త్వరగా అయితే అంత త్వరగా డెత్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే మీకు క్లెయిమ్ ఆన్ టైంలో జెన్యున్గా వస్తుంది ఒకవేళ డిలే అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ అడ్మిట్ చేయక పోస్ట్ పోన్కు ప్రాపర్ రీజన్స్ చెప్పలేకనప్పుడు మీ క్లైమ్స్ అనేది రిజెక్ట్ కావచ్చు మళ్ళీ డిలే కూడా కావచ్చు అందుకోసమే ఎప్పుడైనా విత్ ఇన్ నైంటీ డేస్ లోపల క్లెయిమ్ ఇంటిమేషన్ ఇచ్చుకోవడం అనేది చాలా మంచిది ఇంకోటి మనకు ఎల్ఐసి